Tengok tak telah saya. Sampung bangsa sa Saudi Arabia pok. Okey, anu tak bawa ni pudun saya. Anu pok saya sabah pok ko ibu. Okey, PH. Kaya lang po kayo huli nag-uusap, sir? Kahapon po, nung nalaman niya na pupunta po ako dito, tumawag po siya, sir. Anong sabi po? Bale, bakit daw ako pupunta dito, eh, ano daw yung irereklamo ko, eh, hindi nga siya nagpapadala. Sabi niyo po, meron siya ibang lalaki. Apo, apo. Ano po yung preba meron kayo? Meron po siyang mga video chat, sir. Paano niyo po na-access yun? Bale po yung, buksan ko po yung account niya. Nandun po yung mga conversation nila po, mga video chat. Ano po ang imbawa? Baka eh, naman, eh, magkaibigan lang, ano? Hindi po. Kasi mahal ko ang tawagan nila, sir. Naku po. Tapos, kinumpranta mo si Mrs. Tungko doon. Opo. Ano po yung kanya naging tugon? Inamin naman niya, sir, pero sabi pa niya, iiwasan daw niya. Sa akin naman, sir, dinaniwala naman ako. Tumagal po, mayroon na naman silang conversation. Ibang account na naman po yung ginagamit niya. Eh parang niluloko ka lang. Parang gano'n na nga so, po, So hindi sir. po nagbago? Hindi. Kano siya katagal doon, sir? Sir, kakawan niya rin niya nung, nung November 11, sir. Kailan ho ba mag-expire yung contract niya sa pagkakaalam Sa sunod, uh, to 20, sir. Anong buwan? Ya, hindi ko pa rin alam, sir, kung anong buwan siya ma-penis contract, sir. Sige po, kakausapin po natin siya. Sa ngayon po, hindi niya sinasagot, pero... Pwede man tayo sir magsumbong sa agency para yung agency magsasabi na pauwi na siya or pag expire ng contract huwag na siya i-renew at pwede niyo po siyang sampahan ng kaso. Sa oras kayo po yung nakapagsampan ng kaso, yung pong kasong uh, isinampan nyo, dokumento galing sa korte, yung po ipapakita nyo po sa mga kinakulan, alimbawa po yung DOJ at yung DOJ po sasabihan po yung immigration na bigyan siya ng whole departure order. Oh, Meaning, pag siya po ay nagtangkal lumabas ng bansa, pag nakapasok na siya, hindi siya makakalabas. Dahil nga po, mayroong dokumento galing sa korte na siya po ay nadidimanda oh, sa kung ano mga kaso. Alam na ho ba ng mga anak ninyo itong nangyayari? Opo, oh, sir. Ilang taon po yung pinakapanganay? Bali, nine po, sir. Tapos yung nasa gitna? Uh, bali, seven, sir. Tapos, Tapos yung... Tapos six Si misis ba, kinakausap pa rin po yung mga anak nyo? Abali, kahapon na lang din niya nakausap kasi pinakausap ko po sa kanya. Ano po na pag-usapan nila ng mga anak ninyo? Abali, sinabihan po siya ng anak niya na bakit ka daw hindi makapagbalikan sa kay daddy. Ano po nang isagot niya? Ayaw na rin din po naman niya. Well, pero kayo po'y kasal pa rin. Kasal po. Hindi pa anad yung kasal nyo. Hindi pa. Pero nandito pa sa Pilipinas, okay pa? Apa, apa. Nung nandun sa ibang bansa, doon na hindi naging okay. Apa. So, lumilitaw, sir, na kung tama yung mga sinasabi nyo, pagdating doon, may nakilala siya iba, kaya tinabla na kayo. Anong trabaho nyo, sir? Pintor po ako, sir. Kumusta naman po yung mga anak nyo? Okay naman po sila, sir. Hindi na papadala po ng support si misis. Tinigil naman po niya. Ang sa akin lang po. Ako na lang po gagapang sa mga anak. Ang gusto ko lang po sana, sir, hiling ko lang sa'yo, sir. Kung ma-default na lang po sila, sir. Sige po. Pag-usapan po natin yung mamaya. Pagkatapos po nito, kung ano po mga pwede natin magawa para naman kayo po ay uh, makakuha ng ustasya. Ano po? Okay? Sa katunayan, sir. Birdy ng anak kapon. <laughs> Bunso. Tapos nasa kali kami natulong. Birdy po ni Bunso. Alam po niya yan. Hindi, man, hindi siya tumawag pa. Alam po niya, pa. sir. Alam niya, sir. Hindi man lang tumawag ba kahit ba yung binati niya yung anak niya. Ilang taon na po yung Bunso ngayon, sir? Ayun, six. Sige po, tutulong po ako, personal. <laughs> Kung ano po may tutulong ko po sa family ninyo. Ano ho ba yung pintor ho ba, sir? Regular po yung Bali, trabaho niyo? Kumukuntra, kumukuntrata po ako, sir. Sumasapat naman po yung inyong kinikita bilang pintor? Ay, pag, oh, pag may kontrata po ako, sapat naman po. Hindi naman po kami kinakap, boss. Kung walang kontrata? <laughs> Ayun nga lang din po. Yun ang may, doon ako nahihirapan din yun sa... Matanong ko lang, magkano po kinikita po ninyo sa isang buwan? Depende po kasi, sir, sa bahay po pagka pinapapakyaw sa akin, sir. Kasi may, minsan, pag pinakyaw ko ng mag-presyo siya ng KNC, mayroon naman din po ako ng ano, na kahit mga lima, ganun. Lima libo? Oo. Uh, isang buwan? Kita, kita na po yun. Sa isang linggo po. Ah, uh, okay na po yun. Yung titaw sa isang buwan. Pero hindi naman regular yun. Pero hindi regular yun, sir. Sige po. Pag-usapan natin, sir, unahin muna natin yung kagustuhan ninyo. Sampahan natin ng kaso sa korte. May mga ebidensya ka naman pala na para mapadeport siya. Yung sa Saudi authorities. And then, kung ano po maitulong ko para sa mga bata. Ano po? Pinansyal. Para mapagaan-gaan naman po yung problema nyo, ha? Ang ginawa nyo nung nalaman nyo na, ayan, may iba palang lalaki. 
hindi ko po malaman kung anong gagawin. Para akong sinukluban ng langit, nagtiwala ka sa kanya, tapos eh, nalaman mo ganun ang ginawa niya. Napakahirap para sa akin eh, siyempre yung mga anak ko, oh, walang mag-aalaga. Kailangan kong kumilos, hindi na siya nagpadala sa mga anak niya. Eh, sinasama ko sa trabaho. Paano niya po nalaman na may iba na siya? Ay, yung iba po kasi na umuwi kasi yung asawa rin ng lalaki. Umuwi galing Hong Kong. Sinacrifice niya yung pamasahe niya, sinarili niya. Kachat niya pala yung asawa ko. Inagaw ngayon nung asawa nung lalaki. Yun, kaya naipasa niya sa akin yung ibang mga conversation nila dun sa ano. Ano mula man conversations nila? May, may mga picture na nakapanty lang siya na ano, nakaupo. Tapos mayroon siyang mga tawagan nila na ano, mga video chat. Tapos yung tawagan nila, mahal ko yung tawagan nila sa akin. Oh, eh, hindi na ho kaibigan yun eh. Ano mo nag-i love you ba sila? Ganyan po? Ay, sobra. Ang tatanda na, mga walang niya pa. Ang parehas may asawa. Akala ko nga, nag-abroad siya na para sa pamilya niya. Ang sabi kasi niya sa akin eh, aalis siya para umangat yung buhay namin. Yun pala eh, maghanap pala siya ng ibang pamilya. Ay, anong pangalan mo? Nicole po. Miss mo na ba si mama? Opo. Nakakausap mo pa si mama? Hindi na po. Ayaw na po kasi ni mami tawagan kami. Galit ka ba kay mama? Opo. Pero miss mo na din si mama mo? Opo. Love mo si mama? Hindi po. Ma, bakit niyo po? Ginawa niya. Bakit niyo po ginawa po sa amin? Akala ko. Akala ko. Sa atin, atin na pero naghanap pa ng lalaki. Pero pagdating ni mama, ay yakapin mo pa rin siya. Hindi na. Bakit? Galit ka ba sa kanya? Medyo. Pero mahal mo si mama? Opo. Ah, ngayon, ginawa mo yan sa amin. Bala ka na sa buhay mo. Sobrang nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako sa iyo. Tapos eh, ganyan ang gin ginantiw sa amin. Hirap ibalik ang tiwala. Sino may birthday ito? Ito po. Happy birthday ha. Happy birthday. Hello ma'am. Birthday po ng anak nyo kahapon, hindi nyo man lang binati. Ano pero niya, ayaw pong pakausap niya sa aking sir. So, ito pong nangyari din sir. Yung pera na pinapadala ko po, August, 17,000. Ang gusto ko, 17,000. Birthday sa anak ko na babae doon sa school. Sa araw ng birthday, kahit isang cake, hindi ko po nakita. Hindi po siya nagsend ng picture sa akin. Tapos po, bakit po pinahinto niya yung mga bata sa school? Kahit po padalibig bunso niya, bunso namin. Kung ano ang nangyari, ano ang nakita niya, sa daddy niya at yaya niya, yung babae ng tag-alaga niya. Sir, ikaw pala nagbukas. Hindi ko yan aamin, sir. Huwag ka nang magsinungaling. Yung sinasabi mong babae, ikaw rin ang kumuha ng babae na yan para mag-alaga kasi nagtaka na ako sa'yo. Dati, sinasabi ko sa'yo, magtrabaho kaya ako para makatulong. Ang sabi mo, wag na. Pero nung mahuli ko yung account mo, ang sabi mo, bakit hindi ka magtrabaho? Ang tamad mo. Pag nahulit, ganyan talaga ang sinasabi mo. Meron po kasi dito oh. sa mga ebidensya na hack niya oh. po yung account ninyo oh, na kayo po ay merong boyfriend. May mga picture pa ho dito. Ano po itong yes, ebidensya? Yes po, matagal na po. Katapusan of July po yan. At yung lalaki na yon nagbalikan na po sila sa leg-end po yan. Wala na kayo itong lalaki? Wala na po, matagal na po. Kahit mag-transmit po ako, nagpadala po ako ng 13,000 a month. At 17,000, dalawang visit. Ang problema yan, bakit po naputulan ng kuryente? Ba't kaya naputulan ko rin? Wala po. Binali ko na po yung kuryente, sir, kasi lilipat kami ng kinakabitan namin, sir. At saan yung pira na pinadala ko? Yung pira lahat na sa akin yung resibo sa motor, 4,000 ang binayad sa naging yaya nito, pero hindi ka na nagpadala, kaya hindi ko na sila pinaalagaan. Dinadala ko na lang siya sa trabaho. Nibis, napakasinungaling mong tao. Yung asawa nung lalaki, gusto mo tawagan ni Sir Rappi ngayon para matuto ka. Hindi ako sinungaling na tao. Marami lang akong tato. Mukhang, mukhang hindi katiwala, pero kaya mong pagkatiwalaan. Ikaw ang hindi kayang pagkatiwalaan. Sige, ma'am, may gusto makipag-usap sa'yo. Mami. Hello? Bakit mo ito si ginawa sa amin? Na, sabihin mo ang totoo ko. Ano nakita mo kay Anglia sa daddy mo? Yun lang ang tulong mo sa akin. Mahal na mahal ko sa iyo na. Buwan-buwan ako nagpagala sa inyo. Bakit ganun? Bakit kaya kain kayo ng tuyo at nagsika ang ulam nyo? Hirap ako pinadala. Nagpahirap ako dito. Mag Oh, hindi ka na doon nagpadali. Hindi ko kayo pinabayaan. Nagpadala ako. Nagpadala ako. Nandito yung resibo. Huwag mo sabihin sa akin ang galing. Ayaw nyo kayo magbati. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga nagpadala ako para sa inyo. Ayaw nga nga magbati. 
Gusto ka ni Daddy kayo magbati ayaw mo. Sabi ng mga anak nyo, magbati na lang daw kayo ng daddy nila. Makipagbati ka lang kasi, kasi yun ang gusto mangyari ng mga bata. May ginawa ka naman kasalanan, pinapatawad ka na ata ni mister. Sir, pinapatawad mo na siya dun sa ginawa niya? Unang pagkakataon sir, pinatawad ko siya. Nilunok ko yung pride ko sir, magbati lang kami pero ang ginawa niya, hindi niya ako pinatawad. Hindi siya pumayag na magbati kami. Ang sabi pa niya doon sa ano, sa message niya doon sa lalaki, magpatayo sila ng bigasan, sa pulilan sila titira. Gumawa ka ng sariling mong multo, ikaw rin na natatakot. Diba sabi ko sa'yo, ako hindi ako matatakot pag wala akong kasalanan kahit saan tayo makarating. So, sir, anong gusto mangyari? Pwede po siya, sir. Ma'am, yung po mga ebidensya na hawak po ni Mister, pwede niya po gamitin yon para magsampa po ng kaso sa inyo sa korte at pwede po siyang pumunta sa inyong agency. Marami po siyang pwedeng gawin na para kayo po ay mapadeport, mapabalik ng Pilipinas dahil sa pinanggagawa nyo. At ito pong mga anak ninyo, isa po sa mga gagamiting ebidensya na sila po ay nasasaktan sa mga pinanggagawa nyo dyan. Sir, Madi bakit po sir? Hindi po siya investigahan muna. Kaya nga mga pinakamaganda, pumunta kayo rito, pag-usapan nyo na po muna yan, mas importante po yung family kaysa dyan sa trabaho ninyo. Kasi po yung trabaho po ma'am, madaling hanapin. Opo, next month po sir. Kasi yung kasama ko dito po, babalik ng Marify. Pagdating po yung kasama ko dito, ako na po ang uuwi po sir. So anong buwan po kayo makapunta rito ma'am? Mga pibari pa sa akin, wala na rin akong balak na pang makipagbalikan sa'yo. Tandaan mo, ang gusto ko na lang para makamit ko rin ang ustisya para sa mga bata, i-default ka at hindi ka na ibablock ka sa lahat na ano, hindi ka na makakaalis. Yon ang gusto kong mangyari sa'yo. Okay na kami, gagapang ko tong tatlo kong mga anak. Ikaw, hindi na ako aasa sa'yo. Ikaw lang din ang sumira sa sarili mong pamilya. Mami, magbati na kami kayo. Tsaka umuwi na kayo sa bahay. Bumalik na po kayo sa bahay, magbati. Mami, ayaw nyo kasi, ayaw mo kasi magpagbati eh. Sabi daw ni Nadi, pinapadalaan mo daw yung lalaki. Hindi daw kami. Ma'am, ganito na lang po. Ma'am, kailan ba ma'am matatapos yung contract nyo dyan? November, matagal po. Ma'am, magkano kayo, magpaalam kayo dyan, Christmas vacation? Pumunta kayo dito ng uh, December. Dahil kapag hindi ma'am, kayo po ay uh, mapapadeport at mas mapapahiya kayo. So, punta na lang po kayo dito, December, para pag-ayusin namin kayo. Kung ayaw mo lang ma'am pagkipagbalikan sa yung mister, well, at least man lang yung mga bata. Pagkikusap po ako, sir. January na lang po, sir. Anong araw po sa January? January 15. Sige, hintayin po namin kay January 15. Pag wala po kay January 15, kami po ay gagawa na ng hakbang na para kayo po ay mapapabalik ng Pilipinas sa pilitan. Mas nakakaya yun, di ba? Pero ma'am, uh, gusto ko po ma'am, ito pong uh, bago magkataposan, magpapadala kayo ng pera at saka sa December. Tira na po kung pinagdala, sir. Nandoon sa kapitbahay namin. Magkano po yung pera sa kapitbahay? 2,000 po. Sige po. Yung 2,000, balik mo na lang sa'yo. Sa'yo yun na yan. Kaya nga ng 4,000, di ba, nang pinadala mo, pinabalik ko ay... Wag na, wag na. Nakakaya sa'yo. 2,000, halaga ng mga anak mo. Samantala sa akin, kahit na milyon, hindi ko ipagpalit yung mga anak ko. Tigas ng mukha mo. Ikaw lang ang taong nakilala kong napakawalang hiya. Kabubabae mong tao. Ma'am, ang ibig niya sabihin, kung naintindihan mo yon, hindi niya ipagpapalit sa pera or trabaho tulad ng nasa sitwasyon mo ngayon na ikaw ay pumunta dyan para magkapera. Hindi niya ipagpapalit ang anumang klaseng pera o trabaho kapalit ng anak. Yun po yung mensahe niya. Oh. Kahit na kahit na milyon pa raw po eh hindi niya ipagpapalit yung anak niya. Okay. So sir, ganito, January 15, darating siya dito. For the meantime, kung ano po may tutulong ko, tutulong ko para sa mga bata. Lalo na itong Pasko, ha? Okay, bilhin niyo ng mga laruan ito, i-shopping natin itong mga bata, groceries, then bigyan natin ng pera, regalo. Sir, happy na napakalaking pasalamat ko na nakarating din kami dito. Kahapon pa ho kami rito. Saan pa kayo sir? Galing pa po kami ng pandibulakan. Halos talagang sa mga bata na lang ako kumakap. Sige sir, sige lakasan yung loob nyo sir. Isa shopping natin to yung mga bata sa mga damit, shoes, tapos groceries. Hatid natin doon sa bulakan. And then may mga school supplies po sila sir. Okay. Natigil kasi sila sir kasi hindi ko kinaya sir na ano eh, na stress kasi yung bata, hindi nalang ko kila tita. Sabi ko ka baka sa, kasi pumayat sobra, hindi niya matanggap na <laughs> nagkaganon nga kami. Sige sir, ipagsya shopping po namin itong mga bata para magkaroon sila ng mga bagong damit. Hindi lang isa, maraming perasong damit, saka sapatos, medyas, lahat. Tapos groceries, bigas, and then cash. Bibigyan ko po ng tig sa 10,000 yung mga bata. 
Salamat, sir. Okay. Yun po'y para pamasko ko sa mga anak nyo. Bukod pa dun sa mga groceries at mga gamit. And then, bigyan mo rin si sir ng 20. So, bibigyan kita sa ng 50 lahat. Okay? Thank you, sir. Salamat po, sir. Yan po yan. Para hopefully po, sir, yan ay abot hanggang January. Then, pagdating ng January, mag-usap-usap kayo dito. Tingnan natin kung ano mapag-usapan nyo. Pwede natin kumbinsin na huwag nalang bumalik. Pag-usapan nyo yung kapakanan ng mga bata. Okay, okay sir? Ah, sir po. Maging open-minded din po kayo, sir, kasi may kahilingan yung mga bata. Tingnan nyo po, sir, ha? Ah, sir. Kung ano ba talaga ang narapat. Win-win solution na yung mga bata ay hindi naman magmumukhang kawawa ah, din. Ah, sige pa. Na at the same time, hindi ka naman magmumukhang tanga rin. Timbangin mo rin. Ah, sir. Kasi yung mga bata, madali mo nang paliwanagan later on. Nasa inyong pagpapaliwanag. Basta, sir, ang sinisiguro ko, bibigyan kong tulong sa mga bata. Yung napag-usapan natin. January 15, kita tayo rito. So, umpisan mo na yung pag shopping dito sa mga bata sa kayong bigas and groceries pwera pa yung pera ha kailan ko kayo pwedeng pasamahan sa mga staff ko para i-groceries kailan kayo pwede bukas pwede natin umpisahan okay akira mo ng wallet ko bigyan kita sa ng dalawang libo total bukas babalik ka pa naman itong dalawang libo para pagpunta nyo roon pagkain nyo and then pagbalik nyo rito and then pagkatapos shopping uh, groceries Damit lahat. Tapos 10, 20, 30, plus 20, 50. Okay, salamat, sir. sir. Salamat po. Apalang salamat po. Yes, sir. Ingat po, sir. Ha? Okay, sir.